టీఆర్ఎస్కు ఎమ్మెల్సీ భయం పట్టుకుంది ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలంటేనే గులాబీ దళంలో గుబులు ప్రారంభమవుతోంది ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో ఘన విజయాలు నమోదు చేసుకుంటున్న కేసీఆర్ సైన్యం శాసన మండలి ఎన్నికల్లో మాత్రం పరువు పోగొట్టుకుంటోంది ఎమ్మెల్యే గవర్నర్ కోటాలో సులువుగా ఎమ్మెల్సీలను చేసుకుంటున్న చంద్రశేఖర్ రావుకు ప్రజాప్రతినిధులు పట్టభద్రులు ఉపాధ్యాయులు మాత్రం చుక్కలు చూపిస్తున్నారు సాధారణ ఎన్నికల్లో ఎనభై ఎనిమిది సీట్లతో ఘన విజయాన్ని నమోదు చేసిన కేసీఆర్కు మూడు నెలలు కాకుండానే ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు చేదు అనుభవాలను మిగిల్చాయి మూడు స్థానాలకు జరిగిన శాసన మండలి ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ మద్దతుదారులు ఘోర పరాజయం పాలయ్యారు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అరవై వేల మెజార్టీతో ఓడిపోయిన కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జీవన్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో నలభై వేల మెజార్టీతో ఘన విజయం సాధించారు ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీల్లో టీఆర్ఎస్ నేత పాతూరి సుధాకర్ రెడ్డి నాలుగో స్థానానికి పరిమితమయ్యారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మరోసారి శాసన మండలి ఎన్నికలు వచ్చాయి స్థానిక ప్రజాప్రతినిధుల కోటాలో మూడు స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి ఈ మూడింటినీ ఏకగ్రీవం చేసుకోవాలని ఆరాటపడిన కేసీఆర్కు కాంగ్రెస్ షాక్ ఇచ్చింది మూడు చోట్ల ఆ పార్టీ బరిలోకి దిగడంతో పార్టీ అనివార్యమైంది గతంలో జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్కు చేదు అనుభవాలు ఎదురయ్యాయి ఆ పార్టీ అభ్యర్థులు నల్గొండ మహబూబ్ నగర్లో ఓడిపోయారు నల్గొండను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని పనిచేసినప్పటికీ కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి చేతిలో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి తేరా చిన్నపరెడ్డి పరాజయం పాలయ్యారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదే నల్గొండలో టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ మధ్య పోరు పోటీ తలెత్తింది ఈసారి కూడా టీఆర్ఎస్ నుంచి తేరా చిన్నపరెడ్డి కాంగ్రెస్ నుంచి కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి భార్య లక్ష్మి బరిలోకి దిగారు దీంతో పోటీ రసవత్తరంగా మారింది అయితే టీఆర్ఎస్కు మాత్రం ఓటమి భయం పట్టుకుంది అంగ అర్ధ అధికార బలం పుష్కలంగా ఉన్నప్పటికీ గతంలో ఆ పార్టీ కోమటిరెడ్డి చేతిలో పరాజయం పాలైంది ఈసారి కూడా టీఆర్ఎస్కు తిరుగులేని మెజారిటీ ఉంది మంత్రి జగదీష్ రెడ్డితో పాటు ఎమ్మెల్యేల బలం ఆ పార్టీకి పుష్కలంగా ఉంది ఎక్కువ మంది కౌన్సిలర్లు ఎంపీటీసీలు గులాబీ పార్టీలోనే ఉన్నారు మామూలుగా అయితే టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి తేరా చిన్నపరెడ్డి చాలా సులభంగా గెలవాలి కానీ గులాబీ పార్టీలో మాత్రం గుబులు మొదలైంది గతంలో ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ కోమటి రెడ్డిని ఓడించలేకపోయారు అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించిన రాజగోపాల్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ ప్రజాప్రతినిధులు కూడా ఓట్లు వేశారు ఈసారి కూడా తన భార్య విజయం కోసం కోమటి రెడ్డి చక్రం తిప్పుతున్నారు దీంతో టీఆర్ఎస్ ఈసారి ముందు జాగ్రత్తలు ప్రారంభించింది తన పార్టీకి చెందిన ప్రజాప్రతినిధులను క్యాంప్కు తరలించే ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టింది బేరసారాలకు అవకాశం లేకుండా రహస్య ప్రదేశంలో ఉంచడానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి నల్గొండలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనైనా గెలవాలని పట్టుదలగా ఉన్న కేసీఆర్ ఈసారి మంత్రులను ఇన్ఛార్జిగా నియమించారు మంత్రులు జగదీష్ రెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి శాసన మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్ నేతి విద్యాసాగర్లకు బాధ్యతలు అప్పగించారు ఇక ఒక్కొక్క అసెంబ్లీకి ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలను ఇన్ఛార్జిలుగా నియమిస్తున్నారు ఇదే సమయంలో నల్గొండ ప్రజాప్రతినిధులందరినీ కేరళలోని మున్నార్కు తరలిస్తున్నట్లు సమాచారం పోలింగ్ తేదీనే వీరంతా మళ్ళీ జిల్లాకు రానున్నారు కోమటిరెడ్డి సోదరులకు ఎవరూ అందుబాటులోకి రాకుండా కేటీఆర్ ఈ వ్యూహరచన చేసినట్లు సమాచారం ఇక సులభంగా గెలిచే ఛాన్స్ ఉన్న వరంగల్లో కూడా టీఆర్ఎస్ ఇదే వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తోంది మంత్రులు ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు ఈటెల రాజేందర్ ఇంద్రకరణ్ రెడ్డికి ఇక్కడ బాధ్యతలను అప్పగించారు రంగారెడ్డి జిల్లా ఇన్ఛార్జీలు తలసాని కొప్పుల ఈశ్వర్ వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి వ్యవహరిస్తారు మొత్తంగా టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలందరినీ ఈ జిల్లాల్లో మోహరించనున్నారు మొత్తానికి తిరుగులేని అధికారాన్ని చెలాయిస్తూ మెజార్టీ ఓట్లు చేతిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అత్యంత జాగరూకతో వ్యవహరిస్తోంది అయితే ఈసారైనా ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు ఆ పార్టీకి ఊరటనిస్తాయో లేక గతంలో మాదిరిగా చేదు అనుభవాలను పంచుతాయో చూడాలి